మరో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరులో రీ పోలింగ్ నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ సిఈసికి ప్రతిపాదనలు పంపింది వీవీప్యాట్ స్లిప్పులు బయటపడడంతో రెండు పోలింగ్ బూత్ లలో మళ్లీ పోలింగ్ నిర్వహించాలని అధికారులు నివేదిక పంపారు నూట ముప్పై మూడు నూట ముప్పై నాలుగు పోలింగ్ బూత్ లలో రీ పోలింగ్ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు వీవీప్యాట్ స్లిప్పులు మిస్సింగ్ కు సంబంధించి ఇప్పటికే ఆర్టీఓ చిన్నరాముడు ఎంఆర్ఓ విద్యాసాగర్ పై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేశారు వీవీప్యాట్ స్లిప్పులు దగ్గం చేయడంపై ఎన్నికల కమిషన్ విచారణకు ఆదేశించింది థౌజండ్ ఓట్స్ లాగేస్తాము అందులో గా అందులో భాగంగాను ఆ థౌజండ్ ఓట్స్ అన్నీ కూడా వచ్చిన తర్వాత మనం డిస్టర్బ్ చేస్తాము డిస్టర్బ్ చేసినప్పుడు అందులో భాగంగా ఏ ఒకటి అక్కడ నిలబడిపోయింది మన తప్ప మన ఉద్దేశంగా చేసిన కూడా కాదు ఇది ఓన్లీ కమిషన్ టైంలో జరిగినదే తప్ప ఒరిజినల్ టైంలో జరిగింది కాదు ఒరిజినల్ సంబంధించినవి కూడా అన్నీ కూడా మన ఏవిఎంస్లో భద్రపరిచాము అన్నీ కూడా చాలా భద్రంగా ఉన్నాయి ఇది కమిషన్ చేసిన టైంలో కాల్చేటప్పుడు ఒకటి పడిపోయి ఉంటుంది లేదంటే అది మిగిలిపోయి ఉంటుంది దాన్ని ఏదో ఉద్దేశంతో ఇంకోటి కూడా జరిగింది తప్ప ఏ ఉద్దేశం కాదు చాలా అన్నీ కూడా చాలా బద్ధంగా దాపెట్టడం జరిగింది వీటి మీద ఎలాంటి అపోహలు కూడా ఏం లేవు చేయడం నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరులో రీ పోలింగ్ నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ సిఈసికి ప్రతిపాదనలు పంపింది వీవీప్యాట్ స్లిప్పులు బయటపడడంతో రెండు పోలింగ్ బూత్ లలో మళ్లీ పోలింగ్ నిర్వహించాలని అధికారులు నివేదిక పంపారు ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా నెల్లూరు ప్రతినిధి నరేష్ అందిస్తారు నరేష్ చెప్పండి నెల్లూరు జిల్లాలో రీ పోలింగ్ కు అధికారులు సన్నద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది మళ్లీ రీ పోలింగ్ నిర్వహించడానికి గల కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు డీటెయిల్స్ ఏంటి నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరులో రెండు పోలింగ్ బూత్ లో రీ పోలింగ్ నిర్వహించేందుకు ఇప్పటికే రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ కు ప్రతిపాదన పంపించడం జరిగింది ఏదైతే నెల్లూరు జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా ఏప్రిల్ పదకొండవ తేదీ జరిగినటువంటి ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా ముగిసాయనుకోవడంతో ఒక్కసారిగా కూడా పద్నాలుగు పదిహేనవ తేదీలో జరిగినటువంటి నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు సంబంధించినటువంటి ఓ జూనియర్ కళాశాలలో వీవీ ప్యాటిల్ సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్ కలకలం రేపాయని చెప్పుకోవచ్చు అయితే ప్రతినిధి ఈ టెన్నిస్ మీద ఒక్కసారిగా కూడా ఎన్నికల విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వ్యవహరించిన వారిపై కఠినంగా వేటుపడిందని చెప్పుకోవచ్చు ఏదైతే ఆత్మకూరు వీవీ ప్యాట్ స్క్రిప్ట్లు బయటపడేయడం కాకుండా దొరికినటువంటి వీవీ ప్యాట్ల స్క్రిప్ట్ని వెంటనే ఆ ఎక్కడ ఎక్కడికి ఎక్కడివి ఎప్పుడు ఈ వీవీ ప్యాటిల్ను ఉపయోగించే అనే నమూనాలు లేకుండా కూడా ఒక్కసారిగా కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి రిటర్నింగ్ అధికారి అసిస్టెంట్ రిటర్నింగ్ అధికారి వాటన్నిటినీ కాల్ చేయడంతో ఒక్కసారిగా కూడా ఎన్నికల కమిషన్ సంబంధించిన అధికారులు ఉండొచ్చు దిగ్వేది కూడా వీటి మీద సీరియస్ గా తీసుకోవడం జరిగింది అయితే ఇప్పటికే ఈ వ్యవహారాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించినటువంటి రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారి సిఈఓ ద్వివేది నియోజకవర్గ ఎన్నికల అధికారి ఆత్మకూర్ ఆర్టీఓ సంబంధించినటువంటి చిన్నరాముడు అసిస్టెంట్ రిటర్నింగ్ అధికారిగా ఉన్నటువంటి తహసీల్దార్ విద్యాసాగర్పై క్రిమినల్ కేసులు ఆదేశించారు అయితే వీటన్నిటి మీద కూడా ప్రస్తుతం విచారణ జరుపుతున్నారు ఏదైతే ఈ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కళాశాలలో జరిగినటువంటి పద్నాలుగో తేదీ సోమవారం ఏదైతే విద్యార్థులకు ఈవీ ప్యాడ్లకు సంబంధించినటువంటి స్లిప్పులు దొరికిన వెంటనే కూడా వాటిని ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అయితే మీడియా వారికి సమాచారం అందించారు సమాచారం అందుకున్నటువంటి మీడియా వారు అక్కడికి రావు అక్కడ పోవడంతో ఈ యొక్క స్లిప్పులు ఎందుకు అక్కడ బయటపడేశారు వాటి మీద ఆరా తీయగా వీటన్నిటి మీద జిల్లా అధికారి ఐఏఎస్ అధికారి అయినటువంటి ముత్యాల రాజుకి ఇన్ఫర్మేషన్ అందడంతో ఒకసారిగా కూడా ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు వచ్చింది ఏంటనేది ఒక తనిఖీలు చేయమని చెప్పి ఆర్టీఓ చిన్నరాయుడిని అదేవిధంగా అసిస్టెంట్ ఎంఆర్ఓ అయినటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యాసాగర్ అక్కడ పంపించడం జరిగింది అయితే ఆ నేపథ్యంలో చూసినటువంటి అధికారులు ఈ స్థితులు ఎందుకు వచ్చాయి దేని వల్ల ఇక్కడ పడేశారనే దాని మీద అధికారులు ఉన్నత అధికారులు చెప్పాల్సింది కాబట్టి వాటిని వెంటనే కూడా కాల్ చేయడంతో ఒక్కసారిగా కూడా ఇటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా నెల్లూరు జిల్లాలో ఇటు ఎన్నికల సమయంలో బయటపడ్డ కేసులపై చర్చ జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు ఓవైపు వీటన్నిటికి సంబంధించి ఇప్పటికే జిల్లా అధికారి అయినటువంటి ముత్యాల రాజు ఒక్కసారిగా కూడా ఇద్దరిని సస్పెండ్ చేస్తూ విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించినటువంటి వారిపై తక్షణం కూడా చర్యలు తీసుకునేందుకు ముందుకు పోయినటువంటి పరిస్థితి కనపడుతుంది అయితే ఆత్మకూరు పోలీస్ స్టేషన్ లో ప్రజా ప్రాతినిధ్య హక్కు చట్టం కింద వీళ్ళిద్దరి మీద కూడా కేసులు నమోదు చేయడం జరిగింది ఇప్పటికే వారిద్దరి మీద సస్పెండ్ చేయడమే కాకుండా వన్ ఎయిటీ టూ వన్ థర్టీ ఫోర్ వన్ థర్టీ సిక్స్ సెక్షన్ల కింద వీరిపై కేసులు నమోదు చేశారు ఏదైతే ఐపీసీ సెక్షన్ల కింద కూడా త్రీ సెవెంటీ నైన్ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ వన్ ట్వంటీ బి సెక్షన్ల కింద క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేసి రైట్ రైట్ థ్యాంక్ యూ నరేష్